uh, Cik Muhammad dia? Uh, hello, dengar ke? Okey, dengar Muhammad. Okey, boleh start lah ke? Okey, saya rasa kita ramai dah ni dah ada 26 orang So, can we start now? Boleh start ke? Boleh, Muhammad. Boleh, uh, Muhammad. Okay, uh, Assalamualaikum, uh, selamat petang, saya uh, Alright, so sebenarnya saya just nak share a few things yang saya uh, buat menggunakan PowerPoint convert into video um, Sekejap eh, saya cuba share my screen Uh, nampak ke? Uh, okay, nampak. Yes, yes. Uh, alright. Um, apa yang saya buat just, it's very simple sebenarnya, very basic things. Ada dua cara untuk kita convert our presentation into a video ataupun yang embedded with audio. Uh, the first one is adalah dengan menggunakan function slide record slide show yang ada dalam powerpoint which is built in uh, saya rasa function ni ada untuk Microsoft uh, powerpoint to 2010 dan dekat atas kalau tak salah saya sebenarnya so, for those who yang gunakan Mac dia function dia very limited sikit compact to uh, powerpoint for windows uh, the second the second uh, option adalah dengan menggunakan screen recording okay so uh, for this session I'm going to share both uh, method, right? Untuk yang the first one, menggunakan slide show ni is very simple because dia memang dah built in dalam PowerPoint sendiri. As I mentioned earlier, sebab saya gunakan Microsoft uh, PowerPoint uh, format, jadi dia limited. Uh, for example, limit limit dia tu adalah bila kita klik dekat record slide show ni, dia tak keluar a several functions yang seperti mana ada dalam uh, Microsoft PowerPoint for Windows sebagai so, contoh, kalau kita terus klik kat sini dia akan keluar, dia akan start record terus dia tak ada, dia tak ada option sama ada kita boleh gunakan kita boleh record untuk uh, slide yang sini ke, slide yang sini ke sebab dia akan automatic start terus dekat uh, slide, the current slide The second limitation is that for Mac, dia tak boleh uh, record any annotation ataupun apa edit yang kita buat dalam bila kita record. Tapi untuk uh, PowerPoint for Windows, dia boleh record both. Satu dia boleh record voice, satu lagi dia boleh record any annotation that you 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 made masa you slide tu. And then hasil daripada bila you dah siap record ni adalah dalam, dalam, dalam format PPT Maksud, Maksudnya masih dalam format PowerPoint lah uh, So kita akan cuba tengok macam mana So first you buka slide yang you nak So this is the demo, the demo slide untuk uh, my subject this semester And then you go to slide show And then ada record slide show kat sini So record, bila kita klik record slide show ni Uh, you akan nampak screen tu dia akan automatik tukar jadi uh, uh, PowerPoint slide Okay, so ini adalah yang dia record So bila dia dah start record, dia juga akan record sekali voice kita Okay, so as I mentioned just now, dia tak boleh record annotation So kalau macam saya letak annotation kat sini, I select pen over here So I buat annotation, whatever annotation masa I present um, bila dah siap, kita klik and show dan dia akan tanya adakah kita nak save the new slide timing so we click yes ok so bila you click yes bila kita tukar kat sini, dia akan ada satu uh, icon baru kat sini macam speaker, so meaning that ada voice embedded tetapi you tak nampak annotation yang saya buat guna pen tadi because it's not supported for Microsoft PowerPoint for Mac Okay, so uh, kalau kita cuba lihat Alright, kalau kita uh, buat early slide show, you akan nampak uh, You akan dengar apa yang saya cakap tadi lah 
Oke, okay, kita try. Okay, so itu adalah yang uh, yang kita record. Sebab tadi saya contoh kat sini kan, but you cannot see it because it's not supported for Mac. But for Windows, yeah, I think majority of us keep guna Windows so it should be no problem. Memang kita boleh record uh, different annotation. Tapi I don't know if if uh, lecturers banyak guna annotation ketika dia orang buat presentation. So I think audio pun it should be suffice lah. So lepas dah record untuk semua ni sebab tadi saya saya record untuk the first slide jadi yang ini adalah ada. Tapi kalau saya continue lagi the second, the third, the fourth dia akan keluar juga ikon uh, speaker kat sini, speaker kat sini meaning that ada uh, voice embedded dalam setiap slide ni. So when you would like to share the slides with your students what you have to do is you just file you save as You save as sebagai PowerPoint uh, presentation, uh, PowerPoint show, ya, yeah, kat sini. So, bila PowerPoint show ni, bila you save as PowerPoint show, dia akan automatic, sama macam movie, sama macam video, tapi dia dalam bentuk PowerPoint. Uh, alright, so yang itu first, cara yang pertama. Uh, satu lagi, the benefit untuk PowerPoint yang menggun untuk Windows, dia ada satu lagi function, dia boleh record Uh, kalau kita masuk insert, ujung kat sini dia ada record screen. Okay, so that one is very powerful function, very powerful tool because dia boleh record the entire screen walaupun screen tu bukan PowerPoint. Okay, uh, dekat untuk Microsoft uh, PowerPoint for Windows only. Untuk uh, Mac tak ada. Okay, because PowerPoint for Mac dia memang dia nak tirikan, so there is not, there is no function for that. Um, the second method adalah dengan menggunakan um, dengan menggunakan eh, sorry uh, can you still see my screen? nampak, nampak uh, ok uh, alright, so uh, the second method yang rasa saya guna adalah dengan menggunakan quick time so quick time player ni dia uh, untuk Mac juga kalau untuk uh, Windows biasa saya gunakan yang saya namakan sebagai namakan pula nama dia Camtasia okay? so Camtasia ni dia account dia berbayar tapi dia boleh cuba untuk 30 hari uh, compared to screen uh, slide recording guna PowerPoint ataupun yang gunakan uh, quick time player tadi yang ini lebih powerful so sebenarnya saya lebih suka yang ni so mungkin tak tahulah mungkin uh, PKPA ada cara ke untuk dapatkan uh, tak tahulah track ke apa ke kan yang free punya untuk Kansas Camtasia ni so that kita boleh pakai untuk record screen uh, lecture kita so Kenapa saya cakap Camtasia ni powerful because dia boleh dia bukan saja boleh record screen tetapi kita boleh edit juga bila kita buat screen recording. Kalau untuk yang kita guna PowerPoint tadi kita tak boleh nak edit. Kalau kita silap you have to start over. You tak boleh cut. Okay. So risk lah. Sebab tu kadang-kadang kalau biasanya untuk record kita dah siap script awal-awal lagi. So you just read the script and then but at the same time you record but for Camtasia is more flexible because you can record and then you can edit you boleh cut, you boleh insert gambar, you boleh boleh uh, ada banyak lagi punya dia punya effects kat sini okay so kalau you launch Camtasia you can download it for free try you 30 hari uh, kalau siapa yang pakai Mac ada ada cara untuk renew dia selepas 30 hari kita renew lagi renew lagi. Tapi kalau untuk Windows tak tahu lah kena, kena tanya PKPA mungkin dia ada cara dia macam mana untuk dapatkan free version of Camtasia. Because it's quite expensive kalau nak beli ya. So untuk record guna Camtasia, you just click open recorder and dekat sini you boleh pilih setting dia. Alright, sama ada kita nak pilih full screen. So kat sini saya gunakan external screen. Okay. 
ataupun custom region meaning that you boleh select uh, region yang you nak record ataupun dia dah setakkan kita punya size screen yang tertentu Okay, so yang ini untuk 480, yang ini untuk iPhone 5, yang ini untuk iPhone 6, iPhone 6 Plus, hmm. iPad mini and so on sebab ini cam sesial dua jadi kalau yang baru dia ada banyak lagi function Okay, so biasanya saya just pilih the entire screen lah kot Okay, and then camera ni pun kita boleh pilih nak buka ke tak kalau kita buka kat sini, dia boleh nampak muka kita dan kita boleh embed sekali dengan powerpoint yang kita present Okay uh, So kat sini kita boleh voice record dia, Kalau kita gunakan uh, external uh, microphone, dia akan detect kat sini So right now kita guna built-in microphone ataupun Dah saya sekarang kita guna, uh, guna airport, so dia detect juga microphone for airport So if you have your external microphone yang high quality, you can use that one So, and then after that, you just click record. Okay, so you click record, you boleh start terus uh, like show. Okay, so bila slide show, PowerPoint. Oh, sorry, saya lupa nak delete tadi. Okay, so yang ni kalau tak nak boleh delete, alright And then, uh, so sekarang ni masih masih direkod lagi Whatever I'm doing on the screen, masih direkod lagi ya So bila dah siap, kita just kat sini and then you can stop You can pause or you want to start over So kalau kita stop recording So dia akan detect lah the entire uh, screen yang kita select tadi Kalau kita pilih selected region, dia hanya akan dia akan record selected region saja. Okay, so kalau kita cuba play Okay, so yang saya cakap dia boleh edit tadi tu adalah sebagai contoh saya buat silap kat sini kan Saya lupa nak delete So, I can check sampai kat mana yang saya silap tu Let's say sampai sini Saya nak delete sini Sampai ke sini So, what I can do is just split kat sini And then bring my slide kat sini And then stop Okay, so Split and then you can just delete Okay, and then you boleh merge balik kat sini So, ini lebih dia punya flexibility compared to yang screen guna uh, guna uh, PowerPoint tadi tu dia tak boleh nak edit, dia kena edit guna software yang lain So, yang ni dia lebih lebih versatile lah dan yang ini juga ada beberapa function lain sebagai contoh, you boleh masukkan cursor Okay uh, Let's say kita nak masukkan cursor highlight kan dalam ni Okay So, dia boleh dia boleh highlight lah di mana cursor saya ok so itu salah satu cara and then lepas habis tu dah siap dah edit semua dah santik dah puas hati you just click share you can share this to screencast kalau you ada account you boleh share directly to youtube or you can download upload to your google drive ataupun you boleh export so export ni masuk ke dalam you punya uh, ni lah you punya komputer dalam format mp4 ok so you export and then you can upload to uh, e-campus uh, itu lah itu dua cara yang yang biasa saya pakai untuk uh, buat video presentation for the student uh, yang cara dua-dua cara ni is good untuk uh, apa tu uh, asynchronize maksudnya Bukan uh, real time uh, Untuk support uh, asynchronous punya teaching and learning Itu uh, je lah kot rasanya uh, Back to chat one kot, if there is any question uh, 
Uh, alright. Uh, macam iMovie, Dr. Raimi. Ya, yeah, it's basically macam iMovie. Tetapi yang ini uh, lebih uh, lebih mudah because dia memang specifically untuk screen recording, untuk screen cast. Uh, ya, yeah. so Cik Wang cakap PKB dah subset Camtasia, kurang penggunaan sebab dia hentikan. So it's very good kalau PKPA boleh, uh, I don't know, mungkin everybody can try first because it's very very good uh, software. So kalau ada keperluan dan nak guna, mungkin PKPA boleh subscribe lagi lah kot. Uh, Dr. Boon Camtasia kalau nak Mac, ya yeah, you can use for uh, Windows boleh, Mac pun boleh juga. Uh, Hafiz, Cik Hafiz, ya boleh guna screen, uh, screen cast automatic ni screen cast automatic ni you can go to website dia dia adalah web based ya. Okay, uh, is there any question? Okay So Cik uh, uh, Mohd? Ya yes, saya Okey. Terima kasih uh, kalau tak ada uh, sebarang pertanyaan. Terima kasih kepada Cik Muhammad kerana berikan sharing. Dan berkenaan dengan software, kami tak kami akan list down uh, setiap software-software yang diperlukan oleh setiap faculty untuk, untuk kami subscribe. InsyaAllah dalam masa terdekat. Terima kasih okay, kerana Cik Muhammad. Okey. Siapa yang uh, guna Mac dan nak download Camtasia dan nak Uh, apa tu dia punya code untuk auto renew trial tu boleh uh, boleh email saya ke nanti saya akan share uh, dia punya code tapi format je lah untuk untuk Windows tu mungkin tunggu PKPA punya action next aku. ok itu saja thank you so much thank you Cik Mahmat dan uh, terima kasih semua yang join session pada petang ini terima kasih semua